海岛礁石嘅缝隙里边，号称嚟自外星嘅美食系乜嘢？密集嘅黑蚂蚁点样烹饪成口中美味？低矮植物假举点样令滋味变到与众不同？秘境之地必有奇特食材，滋味之中自有大千世界。老广的味道之探秘。自古岭南多秘境，遥远嘅海岛，神秘嘅天坑，茂密嘅森林，人迹罕至嘅地方，隐匿住奇异丰盛嘅美味。老广找寻追逐呢啲不为人知嘅珍惜食材，佢哋知道呢啲系不可多得嘅美味。七八月份嘅珠海爱灵丁岛，被一趟趟客轮送嚟嘅游客打破宁静，吸引游人嘅除咗美丽嘅海岛风光，仲有几种大都市里边少见嘅海产品：汁水饱满嘅狗爪螺、肉质结实嘅将军帽，以及鲜甜中穿透住一丝苦涩嘅苦螺。福建人叶志成自细就喺海边长大，受到爸爸嘅影响。二零零六年大学毕业之后，嚟到桂山岛从事苦螺嘅养殖。我们自己选苗的时候一定要留意，黑黑的呢就一定要留意了，因为这种头苗头回去躺出来的苗也是黑的，对我们这个品质会有影响了。那像这种品种的呢就比较好了，长棱角的，颜色又可以，消费者就比较喜欢这种品种，喜欢这种。对，对我们下去了。地道收购嚟嘅小苦螺筛选之后，叶志成就将佢哋投放去到游人难以涉足嘅海岛周围。两年之后嘅苦螺，体重可以达到螺苗嘅五倍。零七零八年的时候，最多，最起码一年可以上到五百万斤。现在已经基本上三十万斤、五十万斤都不到了。再不保护一下这个资源的话，我们以后自己都不知道靠什么为生了。六年前，叶志成做咗一个大胆嘅决定，同当地政府签订合同，对万山群岛区域内嘅苦螺、将军帽、狗爪螺分阶段有序咁保护性开采。将军帽，学名笠螺。因为螺壳形似中国清朝士兵嘅帽而得名，九爪螺系鹅颈藤壶嘅一种，佢嘅顶部尖尖凸起，分成几瓣，生得好似九爪，因为佢特异嘅外形，经常被称为外星生物。每年嘅六月到九月，正当采集季节，但系叶之城总系忧心忡忡。看这边呢，这么大的云又过来了，你看那边，啊，估计是很快又要下大暴雨了。出海采螺，气候条件要求严格，只有喺东风、北风、东北风唔超过五级，并且退潮到一定高度嘅时候，叶志成先至会俾啲工人出海。海岛嘅天，蟹儿嘅面，大鱼嚟得快，去得亦快。今日天气，我们去哪里开工啊？去沙门啊，看一下嘛。沙门有段时间没去了，是吧？有没货打啦？看去看一下就知道啦。出发那边看一下啦，哈。万山群岛有大细岛聚七十六个，好多岛聚之间相隔较远，而且无人烟，仲保持住半原始状态。快艇出发半个钟，叶志成同工人到达三门岛，采划将军帽同九爪螺，必须要等到海水退潮。每日嘅窗口期只系得两三个钟。今日系农历十五。系海水潮落嘅最低点，窗口期比平时多咗一倍嘅时间。叶志成同工人趁住好机会，加快咗速度。哇，这里有好多将军帽，个头很大个，这个品质不错。这些将军帽在上面扒得很紧的，一不小心它就掉下去了，一定要用只手把它挡住。这个你看，好生猛，猪头都在这里动，它现在想找个地方又栖住在那里了。将军帽一般通过复足形成嘅小吸盘，紧紧吸附喺海边潮湿嘅礁石之上
。狗爪螺出生于岸边嘅礁石缝隙里边，一旦黐住就终身不移，依靠住爪里边嘅粗须捕食海水里边嘅微生物。狗爪螺系检验水质嘅好物种，越系污染得少、人迹罕至嘅地方，就生得越多，就越大只。亦只有大只嘅狗爪螺，先至符合叶志成嘅采集标准。你看这里狗爪螺这么多，我这狗爪螺太小了，还不能拍采。像这个狗爪就很自然可以，比这个小的我们就肯定不能再打了。我们如果再打的话呢，这资源就很难保护得到了。哇，这个不错，一般像这么长的，里面肉就比较多，汁也比较多。胡连兵从事采集狗爪螺同将军帽十几年，基本上每日都要收获将近三十斤嘅狗爪螺同将军帽，系叶志成团队里边最有经验嘅工人。哇，你个好大只嘅帽！这个最少要一年左右，一般我这么大排湖标准嘅，湿烂嘅地方长得比较大。我这个东西最怕就是烂，其他什么都不怕。今天收获还不错啊啊！哇，这个好大哥，你看，这个将军帽完了，两年半左右，也拉才那么大，隔着楼有七八十斤嘛。这个双大的啦，很少的，刮风的以以后才稍微有一点这么大的。今日嘅收获唔错，采集嘅新鲜海产，挑拣系非常重要嘅一环。像这种烂的就一定要把它挑出来的。这么大个，你看打烂掉就可惜了。这个烂的发到市场上就会臭了。如果顾客买回去，跟好的一起煮，就整一锅都会臭了。这个就亮了，这种是价格最高的，颜色又黄，肉质又比较饱满，主要就是这种比较少。新鲜的将军帽做法简单，将军帽底部向上放在盘里边，用腌制好的蒜蓉铺满，隔水蒸三到四分钟。当肉同壳啱啱分离，亦就系口感最佳嘅时候。呢、这个时候嘅将军帽肉质富有弹性，浓浓嘅蒜味掩盖不住将军帽嘅鲜甜。狗爪螺嘅做法就更直接，将狗爪螺放入去冻水里边，三五片姜用嚟去腥，水滚咗之后再煮两分半钟，狗爪螺就可以起锅。狗爪螺海甲状嘅外皮，往往会令人难以落口，叶志成就可以轻松应对。我们吃狗爪螺最好是拿起来从这个地方咬进去，把里面的汁先吸了，里面的汁是最鲜美的，然后再吃它这个肉。一日嘅辛苦，令到叶志成消除疲劳嘅方式，莫过于一家人其乐融融咁享受劳动嘅果实。细路仔嘅赞美。系佢最幸福嘅时刻。海洋秘境中嘅狗爪螺同将军帽，满足人们嘅系海鲜嘅线。另一种可以与之媲美嘅自鲜之物，系收埋喺广西嘅山野秘境里边。每过四日，落叶县周边嘅村民都会过嚟县城赶集，当地人都中意食一种金黄色嘅蘑菇。同落镇六围村村干部杨利波，亦都趁住虚日嚟到市场，了解呢一种菌嘅市场需求情况。一般是六月份买到，或者月份买到。那你都买，你们六月份买的还稀得多个？哎，这个还可以，就这样子。就是你们自己打好来的，从哪里打？我去了小庄啊，大理啊。广西落叶地处云贵高原，有将近三十几个大大细细嘅天坑，分布喺二十几平方公里范围之内，被誉为天坑之都。喺呢啲人迹罕至嘅原始森林同天坑里边，就生长住呢一种当地称之为黄丝菌嘅鱼黄菇。鱼黄菇颜色金黄，常重生或促生，菌蓋卷起身好似喇叭，又称为金顶鲗耳。金顶菇
佢營養豐富，味道鮮美，但係野生魚皇菇嘅產量就並唔多。楊利波早年喺廣東打工，二零一二年翻到家鄉做咗村幹部，見到魚皇菇供不應求，佢有嘢諗啊！黃子軒啊，野生的產量比較低，市場供應需求不夠，大棚之樹的話，它產量會提高。想要提高黄絲菌嘅产量唔系咁易嘅，杨利波决定请村里面嘅杨利山带领入山考察佢嘅生长环境，并且顺便了解一下当地嘅其他山货。杨利山系退伍老兵，对附近地形非常熟悉。接到杨利波嘅邀请，两个人趁住天未落雨就准备入山。慢一点啊！别都输过了，都都都。想不到这个黄丝菌长在这个深山林、老林里面，走也不好走。快到了，这里面更有电了，这里头。那边呢？啊，那边多久那我们去那边看。好。啊，这种天气啊，找这个黄丝菌啊，很辛苦啊，这个。那菌子啊，一年。只有三个月生，那一年只有四月，还有七月、八月，这个才能生，很难找的。山高林密，陡峭难行，阴暗嘅树林里边遇到杨利山咁样嘅山货专家，咩都好难逃得过佢猎人一样嘅眼睛，只系可惜今次错过咗最好嘅时机。哎呀，可惜啦，已经烂掉啦，这个要多少天才烂？就已经烧烧个三天了，你提前来两天就可以了。那么多，你看上面哪里？走吧，走吧。不行了，这烂掉了。自然状态之下嘅黄丝菌生长期好短，如果冇采集就会好快枯萎。杨利山发现嘅就系已经烂咗嘅菌。两个人唯有继续搜索，希望有收获啦。这么香啊！那个，可能是王师尊的气味已经到这里了，我闻到了，应该有差不多了吧？还有，可能有十十几米吧，十几米路，慢慢走啊，村长。哎、哦，今天应该有一点收获了。哎、哦，村长那里有啊？哪里啊？哪里啊？我看一下。哦，我看见了，这里，这里，这里，这里，这里。走慢一点啊，村长。哦，有了，有了，有了。今天没白走。嗯，越来越香了，看见了，看见了，快点，快点！哦，生长，生长，看见了，蛮多，真的蛮好看啊！哦，嗯，真香，真的。哎哎哎！两兄弟历尽艰辛，总算揾到期盼已久嘅黄丝菌。野生嘅黄丝菌，除咗水分要充足之外，其他生长条件近乎苛刻。这是拐角树，还有。四样树，它是沙宝榔，还有榔树、相思树，它要枯死了两年以后才能生长，一天至两天只有这么大，到第三天呢，可能就这么大，过了三天它又枯死了，又掉了。采集黄丝菌同样好讲究，慢一点，这要双手这种拿上来，不然它碎了，很珍贵的。这个黄丝菌放下去时候，用胶布，呃，遮起来，不然它会碎掉的。今天晒的只有十来斤左右，多的时候晒的四十斤左右。山区湿寒，民风起辣，黄丝菌嚟煮餸。味道一流，又热之后，蒜蓉及辣椒爆香，洗干净撕碎嘅菌掉入去锅度爆炒，只需要少少盐调味，一道家常菜新鲜出炉。辣掩盖唔住鲜，鲜又解咗少少辣
，送饭送酒都堪称一绝。黄丝滚鸡汤系当地招待贵宾嘅菜肴，红枣同鸡块入镬炒五成熟，倒滚水以及黄丝滚入去煮十分钟，一味香甜嫩滑嘅滚菇鸡汤大功告成。黄丝滚同鸡肉搭配，鲜甜加倍，加少少辣味，喺山区既滋补驱寒，又不失待客之道。中秋佳节，家人团聚，两兄弟接咗叔父过嚟，加埋自己酿嘅水酒，举杯换盏，自得其乐。肇庆羚羊峡风景秀美。西江水道繁忙有序，江边嘅文殊村系端砚古矿坑嘅所在地。早期嘅时候，杨文宇靠开采端砚原石为生，后嚟发现西江嘅河鲜非常受欢迎，于是喺老家旁边开咗个农庄，专门卖西江里边出产嘅河鲜。正逢暑期，游客如织，杨文宇好忙啊！哦，即系黑玩系嘛？系咪黑玩啊？未有，未有，未有。唔系话好多咩？都好多客人打电话嚟订餐嘅。一般都系订虾多，咁我哋以河鲜为主啊嘛。肇庆境内西江段出产嘅河鲜类水产，历嚟被挑剔嘅老广所称重。而西江河鲜里边，河虾占据榜首。河虾中意栖息喺水藻、草丛同埋石罅里边。系优质嘅淡水虾类，佢肉质细嫩，营养丰富，味道鲜美。杨文宇农庄里边嘅河虾就系嚟自西江嘅。嚟嚟咯，上虾咯，好，慢慢食啊。平时杨文宇会喺每日嘅朝早同傍晚收两次虾，但系今日嘅客人真系多。中午啱啱一过，佢就叫埋个仔一齐去河边收虾。杨文宇自细喺西江边长大，用虾漏补虾系自细就学识嘅技能。佢通常将五十个虾漏用一条竹绳串埋一齐，称为一手。喺逐浪滚滚嘅西江里边，水清嘅时候，好容易就可以睇到个虾漏。变得好难被发现。咦，间重嘅，哎，都系。太急水，所以俾啲嗰啲横杆啊，啲俾佢浸晒咗，所以要揽，所以揽揽到先未知数完咗系啦。杨文宇同个仔嘥咗好多力，终于勾住咗一条虾流嘅主绳。O K， 得咗，揽到啦，不过重。嚟，兩間嚟，猛嘅。個個洪水大咧，起蝦係最難搞。水流急啲蝦龍好難起啊！加上啲蝦又唔入龍嘅，季節最好就係過到八月十五啦。即係水清嘅時候，嗰啲蝦龍比較多嚇。嚟啦，嚟啊嚟啊，有個。啲蝦都好細隻啫。十几只龙识得过三两只虾，一手起齐个，按照按照现在咁咧，都系二三两嘅啫，唔会多。鱼都有啊，我知。近路总会有回报，有时运气都唔系太差。杨文宇嘅虾流里边，总算有啲收获。呢几虾犀利咧，呢虾几大只系嘛？所以我哋西江就系虾王就系咁出名嘅，知唔知道啊？三千左右，今天就补上多啦。河虾最好嘅食法就系食其原味，将虾摆喺蒸笼，五分钟左右出镬。西江河虾比普通嘅河虾要大啲，味道混合咗鲜同甜，粗豪啲，可以壳同肉一齐照，亦都可以细细剥壳，净系食肉。河虾常见。河鲜里边嘅一种大动物就越嚟越少。中秋过后嘅太阳，静静鸡咁变得柔和
，转眼间已经系凉风习习。呢、这个时候嘅羚羊峡，青山绿水，山明水秀。杨文宇同平时一样喺江边收虾，一唔留神发现咗宝贝。哇！哎，我就犀利咯！哦，喂，咁大只个河蚌，第一次见。现在细个河嘅河蚌越嚟越少啦，能够整到个感觉，一定啲宝噶啦。河蚌生活喺淡水湖泊、河流等水底嘅泥沙质或者石砾里边，靠鳃类食水里边嘅微小食物，火粒成活。每年嘅七月到九月，平时收埋喺江里边淤泥当中嘅河蚌就会爬出嚟揾食，变得更加容易捕捉。河蚌营养价值好高，但系要做成美味嘅菜肴，就必须要仔细处理。我啲肉咧，裙邊啊，同埋啲瑤柱開食，個腮咧就唔可以食嘅。個裙邊咧係最爽，嗰啲肉收收聲食，咁啊瑤柱就比較鮮甜咯。睇嗰個圈啊，就知道佢有幾多年。咁一大圈咧就係一年，最低都超七年啦。一般有六七年，即係最靚，好似嗰只咁就有六七年。啲肉質都比較係嘛堅實啦。河蚌嘅食法有好多，蒸河蚌相對簡單。蚌肉洗干净，切细块，放走飞水之后，加入姜蓉蒜末同埋调料，提味去腥。一啲紫苏叶搅匀，腌制十分钟，直接用蚌壳嚟到装，蒸十五分钟就可以食得。蚌肉同裙边好有嚼头，要处自带甜味，其鲜不输海货。河蚌浸鸡用嘅材料比较丰富，亦都受到更多顾客嘅喜爱。蚌肉飞水之后，落油爆炒至干身，加配料煮滚五六分钟之后放鸡块，滋补养生嘅河蚌浸鸡大功告成。馥郁嘅浓香味袭嚟，令人不知甘直何至。蚌肉弹牙，硬度啱啱好，鸡肉鲜甜，脆嫩爽口。望完晚市之后，杨文宇同屋企人先至可以一齐坐落嚟食晚饭。虽然时间系夜咗少少，但系身心放松，其乐融融。美味嘅河鲜带俾人嘅系身心愉悦嘅体验，而山林里边嘅黑蚂蚁，好少有人将佢同美食相提并论。实际上系另一种难得嘅味觉体会。喺河源东园苑有一道甜品，黑蚂蚁化身美味精灵，同银耳搭配成汤。冰糖、银耳先煲滚，放蚂蚁以及红枣炖煮三到四个钟头之后，汤成。呢道甜而不腻嘅甜品，老少皆宜。黑蚂蚁算系就地取材，但系搬上餐台就考验智力同耐力啦。十一月，北方朔风正急，南边嘅广东都仲系艳阳高照。呢一日，趁住天气唔错，一早五雄兵就邀约上李东山一齐上山。五雄兵系云南布依族人，喺河源打工将近十年，多数时间系喺山上面转嚟转去。本地人李东新亦都有跑山嘅爱好，两个人一拍即合。这个路太难走了，这个路。嗯，是、啊。这边蚂蚁应该会比较多吧？啊，是啊是啊。原来李东新想要揾嘅系蚂蚁，行咗咁耐，喺条山溪旁边，好似有啲动静。哇，这里好多咧，石箱桃咧。是啊，很多啊。啊哇！这里有一堆石斧，好，递给我。蚂蚁搵唔到，草药系收获唔少啊！呢、这个时候，五雄兵有咗新发现啦。我这个是望远镜，这个是用来找蚂蚁窝，看远处看得比较清楚一点，容易找一点。哇！对面啥有窝？蚂蚁窝？哪里有窝？哪里？是啊，在松树上面。哎，这边也有一窝，还有还有一窝。李东新同五雄兵要揾嘅黑蚂蚁
，又叫以克多次艺，克玛艺以树枝、树叶、草屑同埋吐司物混合做巢。巢穴一般喺靠近水源地嘅树上面、草丛里边，又或者废弃嘅建筑物之上，用以防止被积水淹没或者系躲避天敌，保证巢穴嘅安全。东园苑河湖沟沙众多，喺水边嘅植物上边，蚁巢随处可见。两个人决定就地开工，因为蚂蚁会有人这样子搞起来，这样安全一点。哇，好多！黑蚂蚁食性好广，系杂食群居嘅社会性昆虫。夏季系黑蚂蚁繁殖嘅高峰期，蚁后基本上每日都会产卵。据统计。一斗蚂蚁，佢嘅数量可以达到将近五万只。低矮灌木上面以及草丛里边嘅蚁巢，摘除起身比较方便。想要攞树上面嘅蚁巢就冇咁易啦。这个不是很多，这个还是有点的。嗯，真的收获还是不错的，四五斤吧。这样的话，把它那个壳搞掉，钻在里面的蚂蚁，然后就全部出来，要好好处理啊。它是躲在这个里面不出来的，你要把它撕干净，抖出来。撕开巢穴，好多匿埋喺里边嘅蚂蚁会跑出嚟，但系黑蚂蚁真系好细只，要将蚂蚁从斗分离出嚟。李东新同五红兵开始同蚂蚁斗智斗勇。这个工具是清理干净那个蚂蚁窝的，把它放进塑料袋里面去。蚂蚁爬上这个塑料袋的时候，它会掉下里面去，这样子呢就分隔那个蚂蚁窝啦。然后我们给这个袋口上面抹一点油，让那个蚂蚁爬不上来。这个是花生油，菜油也可以。用风机把它吹一下。一加热的话，因为蚂蚁怕热嘛，加热的话，蚂蚁就很容易跑出来。这样子就分离的快一点，基本上是很干净的了，有一二两吧。分离出嚟嘅蚂蚁唔可以直接使用，首先要蒸熟，再拣一啲细碎嘅杂质出嚟，呢个系一个需要耐心嘅工作。这个里面最主要有树枝、杂草。还有蚂蚁窝里面的东西，这样子一般挑这个蚂蚁要一个多小时来挑，一次就大概半斤左右吧。从蚂蚁窝把它挑干净，最少要四只左右。你去抓蚂蚁？去山上抓的蚂蚁。嗯。黑蚂蚁一直都系药食两用嘅材料。可以同猪肉搭配，做成蚂蚁肉丸。五花肉剁成肉末，黑蚂蚁用瓦片炭火培烤，稍稍研碎，同肉末混合一齐，碾成肉丸炸熟，加水同调料炒煮，收汁就可以装盘。猪肉香甜弹牙。蚂蚁焦脆有沙感，形成两种截然唔同嘅口感。黑蚂蚁同银鱼搭配系好有新意嘅送走餸，油镬烧热，炸熟银鱼，加蚂蚁混合，香气氤氲之际捞起，喺蛋液里边搅匀，落镬炒到蛋熟，色香味俱全嘅黑蚂蚁银鱼仔出锅，趁热嘅时候食。银鱼同蚂蚁焦脆，鸡蛋绵软，风味独特。李东新同五红兵用自己嘅劳动成果做成黑蚂蚁银耳汤，招待朋友，释放一日嘅劳累。老广探究饮食末梢嘅食材，喺探索中维系人同自然嘅融合。油人鲜味嘅鱿鱼。又平又实惠，往往系家庭聚餐海鲜类嘅首选。鱿鱼虚其内脏，切花刀斩细块，蒜姜拍碎，用油爆香
，落油鱼爆炒两分钟起锅，一味鲜香嘅爆炒鱿鱼即刻成为餐台主角。鱿鱼鲜味，但系佢从海洋到餐台嘅过程，唔系艰辛两个字就可以概括出嚟嘅。四月正系广东上空冷热气流角力交锋嘅时候。阳光海灵岛，云雾飞飞，远处山头时隐时现，港口里边各种渔船停靠有序，等待出行嘅信号。但系张有许同爸爸张良发就冇时间上景，两父子呢段时间心静沉重。喂，几时揸客噶？咁早好系话鬼鬼天气话，一波啊大波二。哎呀，汪计咁要做得去。离休预期仲有唔够十日，张家父子本来谂住趁住禁渔之前捞多啲渔获，但系天气不随人愿。料级以上的大风雷阵雨就不能出海，北方一个月亮干，月亮很圆的话都不行，水流很急也不行，就没有鱿鱼。张有许讲嘅鱿鱼。又叫昌乌贼，喺中国南海每年嘅四月到九月系鱿鱼嘅旺季，错过咗机会，只能够等明年。湿润嘅南风吹散咗羽毛，太阳从云罅里边露出朦胧嘅笑面。气候条件未达到最佳时机，但系渔民已经禁唔住，吹住钢铁巨兽陆续驶嚟港湾。张家父子都决定冒险出海，一个几钟头嘅航程，预算到达预定地点，张家四人就忙咗起身，为即将到嚟嘅战斗做准备。张良发行船已经有四五十年历史，靠住吃苦耐劳养活咗全家。七点就着灯，九点钟下网咯，有时有十头几担，有几百斤而有。三十岁嘅张有许，好似咁样跟住爸爸出海捕捞，已经有十年时间，船上作业经验丰富。这个是海底灯，加水底啊，发光，照鱿鱼咯。海洋里边嘅好多鱼类，包括鱿鱼在内，都具有催光性，所以渔民会喺船上边装好多大功率嘅灯泡，用灯光吸引鱼群靠近。再用网嚟到捕捞，夜幕降临，点亮灯光，捕捞作业开始啦！王威，唔使几耐，今晚嘅第一网鱼就出水啦！呢个鱿鱼啊，很新鲜，系可以发光噶，谂谂得。全家人劳作成晚，下望五次，但系收获并唔多。一共有两千斤，不到三千公斤。平时捞最多嘅有两万多斤啦。太阳东升，张家渔船收工返航。码头上面买鱼人早就喺度等紧啦。张家父子又系一番忙碌。一夜嘅辛苦，最好嘅犒劳自己嘅方式，就系、是、以新鲜海产入闸，入锅煮三分钟，点啲姜末蘸料，更增添鱿鱼嘅鲜甜。同样系鱿鱼，汕尾人嘅喜好就唔一样。陈喜平本来喺深圳做嘢，后嚟辞职翻屋企包租渔船，做海味干货买卖。买得最好嘅就系鱿鱼干。这个鱿鱼去掉八九成的水分呢，就刚刚好。这个鲜度呢也刚刚好，吃起来这个口感也是刚刚好。早期嗰阵，海边渔民捕捞到嘅鱼获，一下子食唔晒，只能够晒干或者腌制成干品嚟予保存
。呢種傳統沿用至今。剛撈上來，趁著這個魷魚的清香，把它殺了，然後去掉內臟，到時候曬起來就鮮甜。九月初嘅太陽減咗幾分夏日嘅暴雷，增加咗幾分秋天嘅柔和。码头边屋前嘅空地上，家家户户都忙住晒干货。陈启平船上面晾干嘅鱿鱼，亦喺呢一度沐浴住初秋嘅阳光。鱿鱼晾干水以后，来到工厂这边晒太阳，一般要晒两三个小时。这个鱿鱼啊，外面晒到百分之五十的时候，就要拿进来了。因为觉得外面暴晒的话，温度太高，会把它晒焦，它的水分就出不来，转移到这个室内，加点温度，让它自然的风干。按照呢种方法处理鱿鱼，去除咗大量嘅水分，使到佢本身嘅氨基酸同蛋白质得到更大程度嘅保留，从而亦都更加鲜美。晒好嘅鱿鱼干，成为亲朋知己、小聚探茶时候嘅绝配。一个兜仔倒啲酒精入去，开始烤只鱿鱼。机上火焰旺盛，杯中茶水清香，三五好友热络，一边饮茶一边撕鱿鱼干嘴嚼，锅中之味令人难忘。陈启平翻屋企准备晚饭，唔少得嘅系用自己店里边嘅鱿鱼干。鱿鱼干泡发之后切成细块，抌入油锅度炒。牛片炒热之后，再加水焖煮到水干，倒鱿鱼入去炒匀焖煮两分钟。鱿鱼既鲜又有一啲糯嘅口感，同牛片嘅爽脆啱啱好相反，但系又配合到恰到好处。老广嘅餐台离唔开一啖汤，爆香鱿鱼干，倒清水入去煲滚。放豆腐同瘦肉入去，鸡蛋镬里边拌匀，再加入珍珠菜，一道鲜味嘅家常滚汤大功告成。唔同嘅肉类一齐煮，可以令到其中嘅鲜味物质好好咁融合，从而令到味道更显鲜味。呢一味汤虽然简单，但系色香味俱全。鱿鱼呢一种普通嘅海洋食材，汕尾人令到佢滋味变得越发精细。以一种常用嘅灌木，为湛江人探索滋味世界提供咗另一条思路。呢、這个改进好多啊！而家加咗个吉骝上去啦，嗰度。九号台，百家吉骝饭，香茅架，开。白鸽系一个好健康嘅食材嘅，每一日都有好多客人来嗰度食白鸽鸽。李广真系廉江本地人，二零一七年喺广西六川同朋友一齐养鸽，鸽场规模越嚟越大。为咗解决鸽嘅销路，李广真干脆喺当地开咗一间鸽餐厅。但要将啲鸽搬上餐台，对于动物营养专业嘅佢嚟讲，系一个新嘅挑战。为咗将啲鸽做得好食。李广真带住团队考察咗全国六七十家食鸽嘅饭店。白鸽咧有传统好多种食法，我哋当地有一种叫鸽骝鱼。鸽骝咧，就我了解中咧，就系当地只系煮法。白鸽一齐煲煲饭，应该都比较好啊。粒白鸽，粒鸽骝煲嘅，可唔可以换成煲仔煲嘅？梗系好啊，梗系更加香，系更加香就系。鸽骝。廉江地区比较常见嘅一种野生草本植物，大多数生长于林下或者村庄旁边嘅湿地之上。鸽骝有一种特异嘅香味，有啲地方将佢用作香料，同紫苏相提并论。当地人将佢嘅叶包入去种里边，成为抢手嘅餐食。一早，李广真就同叔叔温建禄一齐去采摘鸽骝叶。哇！嗰度有好大片嘅吉骝啊！系啊，而家好少有咁大片嘅吉骝鱼。系咯，近期嗰啲嘅叶啊、个花啊，都要采翻嚟喎。系啊，个叶系比较厚嘅咧，个味道就比较浓啲，一定要清绿
。我哋连江地区嘅话，已经有、呃、成千年嘅历史噶啦。好香，根咧唔系劲，佢个味道比较浓啲。我哋可以攞碗紫汤，呢、這个热系比较大块啲，我哋可以包嗰只吉骝牛肉片。熱啦，嫩一啲，我哋攞嚟煮飯。花咧，佢個味道比較好嘅，我可以做調味劑，所以成個吉嬲都係寶啊！對於李廣真嚟講，吉嬲全身都係寶。佢喺當地人嘅餐台上出現嘅歷史好耐，但係如今已經唔似原來咁樣，能夠喺樹蔭林地裏邊隨處可見。呢、這個亦係李廣真一直擔心嘅情況。原來嗰種吉嬲呢，到處都係。佢話城市擴建，農村三改，而家搞得好少好少。急流嘅現狀不容樂觀，但係佢嘅枝幹多節，如果枝幹接觸泥土，就每一節都可以長根。呢、這個特性仲係令到李廣真覺得好欣慰。呢啲係比較甜生嘅，有一勁走豆嘅話，佢就可以啊生長成片噶啦。繁殖能力相當強嘅，殺咗更多夠啦，我哋翻去啦。係啊，係，可以接到競比賽啦。係啊，採集翻嚟嘅甲流葉，必須要經過細緻嘅清洗先至可以煮餸。清洗有竅門嘅，選擇個葉咧一定要完整，沒有蟲或者其他缺口，好似呢啲就唔可以用噶啦，因為嗰啲。越係野生嘅，佢將外邊有好多塵同埋雜質，只有緊係兩個葉一齊搓下，佢會搓得更乾淨啲。我哋搓完咗之後，仲過咗三片清水先可以來煮菜。吸流葉切絲剁碎，入鍋炒至脱水備用。吸肉飛水炒到八成熟。浸过嘅大米混合吉流叶，猛火煮五分钟。吉放入去砂煲，文火煮二十分钟。焖焗两分钟之后，开盖食用。浓浓嘅叶香、吉嘅肉香纠缠埋一齐，饭粒软糯，吉肉松软，吉流叶同米粒混杂，难舍难分。吉流吉饭。最啱趁热，冻咗就只能够揸住异香若有若无嘅尾巴。吉流牛肉饼系较为传统嘅利用吉流叶嘅一道餸。牛肉剁碎，虾仁同熟薯仔压泥混合成馅。吉流叶剪成圆形，背面夹住馅料白平，切啲蛋液入油锅炸到金黄。肉饼外酥内嫩，外层嘅蛋液同埋叶咬落去，酥脆作响。吉流叶嘅香味混合住馅料嘅味道，充满成个口腔。立冬节气，李广真翻去乡下探望阿嫲，少唔到吉同埋吉流嘅助兴。大千世界，滋味无穷。中意食又识得食嘅老广，为品地道真味，觅山水寻野趣，上山落海百般求索，幽僻秘境涉险猎奇，攀壁嘅脚步，创新嘅勇气，从未停息。是美好生活倡导者。